ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി ടോക്ക് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി കെയർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന പരിമിതമായ വിവരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആണ് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഈ കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സയൻസ് എൻ്റെ തലയിൽ കയറാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു മാത്സ് സയൻസ് ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഓക്കെ സബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് പക്ഷേ ഈ പിൽക്കാലത്ത് അതായത് പിന്നീട് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണമൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ എന്താ പറയുക കുക്കിംഗ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറേയൊക്കെ സയൻസൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ വായിച്ച് വായിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വിവരമൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻസും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സയൻസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് വാക്കുകൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ബ്യൂട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന രണ്ട് വാക്ക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും പിന്നെ എന്താ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതും അത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടിത് പിന്നെ ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മളെ അത് ദോഷപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെൻഷനും ഒക്കെയാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്താണ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അതിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരീരം അത് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സസീവായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളമായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെന്താ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പൊല്യൂട്ടഡ് ലോകമാണ് പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ടോക്സിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടിൻഡ് ഫുഡ്സ് കാൻഡ് ഫുഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് കെമിക്കൽസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ മേടിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം വിളിയിരുന്നാലും കേടാവില്ല അതിൻ്റെ തൊലിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഓവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കെമിക്കൽസും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തി നമ്മുടെ ടെറസിൽ കൃഷി കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ടോക്സിൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ടോക്സിൻസ് പിന്നെ ടു മച്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ലെസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു പോയാലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടു മച്ച് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം അത് ഒരുപാടായാലും ദോഷമാണ് എന്നാൽ കുറഞ്ഞു പോയാലും ദോഷമാണ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ എണ്ണം
ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമൺ ഓറഞ്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയിലും വൈറ്റമിൻ ഇയിലും ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അപ്പോൾ അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നല്ല റോ ആയിട്ട് അതായത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ടോക്സിൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ടോക്സിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ടോക്സിൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ടോക്സിൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന മാർഗങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോക്സിൻസ് ഒന്നും എടുത്ത് കളയില്ല പക്ഷേ ലിവറിനെ എല്ലാം അത് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ കിഡ്നി ഫങ്ഷനിങ്ങിനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനും നല്ലൊരു റോളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കണം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഡയറ്റിൽ കിട്ടണം ധാരാളം പ്രോട്ടീൻസ് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം സെൽസിനെയൊക്കെ ഡാമേജ്ഡ് സെൽസിനെയൊക്കെ റീബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒക്കെ പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആവശ്യത്തിന് വേണം ഫാറ്റും ആവശ്യത്തിന് വേണം എല്ലാം ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ വൈറ്റമിൻസ് വേണം മിനറൽസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒന്നും ഒട്ടും തന്നെ ചോർന്ന് പോകാതെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഉണ്ടാവില്ല കുറേ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ആ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ പക്ഷേ അത് റോ ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ അതിനതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഒരു സ്ട്രെസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശരീരത്തിന് ഒരു സാധ്യത വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അങ്ങോട്ട് കയറി കൂടുതലായിട്ട് പെരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അത് പ്രൊളോങ് ചെയ്ത് പോയാൽ അത് അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ഒക്കെ നശിക്കുകയും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽസ് എല്ലാം ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോയിട്ടാണ് വലിയ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ ഹെയർ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെറുതെ പുറത്തെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അകത്തൊന്നും നല്ല ആഹാരമൊന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വ്യായാമവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചു തന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഫേസിൽ രാവിലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ടോക്സിൻസിനെ എല്ലാം ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ഡീടോക്സിഫയിങ് ജ്യൂസസ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡീടോക്സിഫയിങ് ജ്യൂസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പച്ചക്കറികളുടെയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു സ്മൂത്തി പോലെയോ ഒരു സ്മൂത്തി പോലെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് അരിക്കാതെ കുടിക്കുമ്പോൾ അത് സ്മൂത്തി പോലെ ആയിരിക്കും നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറുകിയ ഒരു ജ്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ
പിന്നെ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചേർക്കും കാര്യം നാരങ്ങ ഇസ് എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നതും വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ധാരാളം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സ്മൂത്തി മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൻഡർ അതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് കുറുകിയ ഒരു ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ആ അതെ വന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഡീടോക്സി ഡീടോക്സ് ജ്യൂസ് ഇതതെ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതോ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്തി പോലെ അത്രയും നല്ല കുറുകിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അടിപൊളിയാണ് വലിയ ടേസ്റ്റ് ആ നാരങ്ങയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് നിറച്ച ഫൈബറാണ് ഇത് അരിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്വാദായിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കോരി കുടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു മീസൻ ജാറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിക്കാണിച്ചാൽ നോക്കി കോളു നമ്മുടെ ഡിടോക്സ് ജ്യൂസ് എ ബി സി എ ബി സിയുടെ കൂടെ ഒരു എല്ലും കൂടി ചേർക്കണം എ ബി സി എൽ അതായത് ലെമണും കൂടി ചേർത്തല്ലോ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഹാ ഒരു പുടിങ്ങെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റാം അതിനെന്തിനാ എന്തിനാ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നതല്ലേ അതെ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നമ്മളുടെ പുറമേയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ആ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ഡീടോക്സ് ജ്യൂസിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റിയതിൽ കുറച്ച് റൈസ് ഫ്ലവർ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു ഒരു പേസ്റ്റായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കുക ആവശ്യമുണ്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള റൈസ് ഫ്ലവറാണ് ചേർക്കുന്നത് നല്ല കുറുകിയ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുതിർന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെഡി ജ്യൂസ് ഡിറ്റോക്സ് ജ്യൂസും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മുഖത്തിടാനുള്ള പാക്കും പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രത്തിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മസാജ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ കുടിച്ച് തീർക്കണം ഇത്രയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം എന്താ വേണ്ടത് രാവിലെ ഇതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ മെനുവിൻ്റെ ഭാഗമാകും വിശക്കുകയേ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം തടി കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിലുള്ള ഫൈബർ ധാരാളമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് വയറ് നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിശക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം അരിച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഈ കാര്യം കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഏഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡീടോക്സ് ജ്യൂസസ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിൽ മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ കാണിക്കാം പല പല വീഡിയോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാനത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഡെയിലി കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മതി ഈ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായാൽ ഇപ്പം ലോ പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് പ്രഷർ താഴേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നോക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ ഹെൽത്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓവറാക്കേണ്ട നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മളുടെ ഒരാഴ്ചയിലെ നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഡയറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫൈബർ അടങ്ങിയ കാര്യമാണ് അത് അതുപോലെ കുടിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം നല്ല ഡൈജഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ നല്ല സ്റ്റാമിന ഉണ്ടാവും എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ സ്റ്റാമിന ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനീമിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഇല്ല പിന്നെന്താ പറയുക ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എല്ലാം കൂട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും കളറും ഒക്കെ കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ധാരാളമായിട്ട് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ആകാം നമ്മളുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള കാര്യമാണ് ബീട്രൂട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആപ്പിൾ ഇനി നമ്മളുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഭയങ്കര വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് പറഞ്ഞാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആണ് ധാരാളം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് ഒരു ആപ്പിൾ തന്നെ എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അബൗ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പിന്നെയെന്ന് പറയുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം പ്ലാന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ പ്രായം ഏറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങും ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറേയൊക്കെ സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം അതിനൊരുപാട് ഫൈബ്രസ് അല്ല ജ്യൂസായിട്ടൊക്കെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഫൈബ്രസ് ആയിരിക്കില്ല ചാറൊക്കെ അരിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വിശക്ക് പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻടേക്കാണ് ഒരുപാട് കുടിച്ചു എന്നിരിക്കും പിന്നെ കലോറീസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് നൂറ്റൻപതിൽ കൂടുതൽ കലോറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കലോറി കൂടുതലാവും പിന്നെ വെയ്റ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു എല്ലാ കാര്യവും മിതമായി കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അത്ര പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ആപ്പിൾ ഐ ഡേ കീപ്സ് ഡോക്ടർ റവി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളും കൂടി നോക്കാം അങ്ങനെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാമേ ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിസം നടക്കും പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കും പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വൈറ്റമിൻ എ അത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ സൈറ്റിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്സ് ഐ സൈറ്റ് കണ്ണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പ്രിവെൻസ് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ക്യാരറ്റ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തൊക്കെ ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഫൈബറോട് കൂടി കഴിക്കുക വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് ഫൈബ്രസായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുക അരിച്ച് കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡീറ്റോക്സ് ജ്യൂസും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ജ്യൂസും ഞാൻ ദിവസവും കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വൈറ്റമിൻ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ക്യാപ്സൂൾസ് കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ക്യാപ്സൂൾസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതായത് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട്
പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും വരും പക്ഷെ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോകും അതേസമയം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഓയിൽ വെച്ച് മസാജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഒന്നും ചെയ്യണം എന്നില്ല ചെറിയൊരു മസാജ് കൊടുത്തു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുഖത്തൊരു ചെറിയൊരു മസാജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് ഉണങ്ങി ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അരിപ്പൊടിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് അതിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാക്ക് പോലെ മുഖത്തിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ടാകുമല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ദേഹത്തും ഒക്കെ കയ്യിലും ദേഹത്തും കഴുത്തിലും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ലാവിഷായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് കുളിക്കാൻ നേരത്തെ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയും നല്ലൊരു പാക്കായിട്ട് കൂൾ കൂൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് സ്കിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനും എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയുടെ നല്ലൊരു ബേസ് ആയിരിക്കും ഇനി അരിപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയാലും മതി വീറ്റ് ഫ്ലവർ ഇനി ഈ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഖത്ത് പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം രാവിലത്തെ ജോലിയെല്ലാം നടക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് പാക്ക് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം സാധാരണ പൈപ്പ് വാട്ടർ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു ഫേസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കണം ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതേ നോക്കൂ നമ്മളിട്ട ഫേസ് പാക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയി ചില ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തം വന്നു തുടങ്ങി അവ ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് ഞാനൊരു ടവലും ഉണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം തൊട്ട് ഒന്ന് നനയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസാകും ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാക്കാം ഞാനൊരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അവിടെ പോയി വാഷ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ക്ലീൻ ക്ലീൻ അങ്ങനെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫേഷ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്ക് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോയ്സ്ചറൈസർ മാത്രം ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് പുരട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ തേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൺസ്ക്രീനും കൂടി ഇത് സൺസ്ക്രീനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാം മേ മേക്കപ്പൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്ന ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മേക്കപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് പോകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ കണ്ട എഴുതാം പൊട്ട് വയ്ക്കും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ മുഖത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് നല്ല ബ്രൈറ്റായി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് റിജുവിനേറ്റഡ് ആയില്ല എൻ്റെ സ്കിൻ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതൊരു റൊട്ടീനാക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഡിറ്റോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകൾ കുടിക്കുക ദിവസവും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കുടിക്കുക ഒരു ജ്യൂസ് അപ്പം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും ഫൈബർ എവറിതിങ് അതോടൊപ്പം ന
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷം ഇത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഞാൻ കീപ്പ് ഓൺ വാച്